Theo kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông vào kỳ nghỉ lễ này, đội cảnh sát giao thông công an huyện Hưởng Hóa đã tăng cường bổ trí 100% lực lượng tuần tra kiểm soát. Lễ cũng là dịp các gia đình bàn bè tụ họp để vui chơi, giải trí, vì vậy sẽ có sử dụng đồ uống cỏ côn. Do đó, các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông cũng sẽ phát sinh. Đây là những nguyên nhân chủ yếu gây ra các vụ tai nạn giao thông. Em nghĩ rằng là vì em uống bá vali thôi, sao không được nhiều. Uống vali để giáo lưu thôi, là, là em nở thôi. Chứ không phải được uống được sái chưa để mà mà để mà để không để mình tình trạng mình lại sai được. Bắt ra là, là có côn thì mình phải chấp nhận thôi, cho nên chưa biết chứ. Đúng ra mình uống thì mình có thể, mình uống một hai ly, tức là mình có thể trái sai được. Dự bảo khi thời tiết nắng nóng, lưu lượng người, phương tiện tham gia giao thông đổ về các huyền miền núi và khu vực biển để tránh nóng sẽ tăng cao. Để đảm bảo an toàn giao thông, Ban an toàn giao thông tỉnh Quảng Trị đã có văn bản chỉ đạo Ban an toàn giao thông các địa phương tăng cường các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Với vai trò là lực lượng nông cốt, lực lượng cảnh sát giao thông trên các tuyến đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch nhằm kiềm chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông. Sự kiện 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 nay thì có phố đi bộ thì đến Lao Bảo. Thì lực lượng cảnh sát giao thông đã 24 tháng 4 tăng cường phân trác kiểm soát, xử lý, đồng thời hướng dẫn phân luồng để đảm bảo cho người dân là vui lễ, lễ hội. Và trong đó là kết quả khả quan nhất là trong 3 ngày thì là chưa xảy ra tai nạn trên các tuyến do con anh huyền phụ trách. Trong những ngày nghỉ lễ còn lại, lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường trực nhiệm vụ tuần tra kiểm soát 24 trên 24 giờ, kịp thời hỗ trợ người dân trên các tuyến đường, xử lý các tình huống khi xảy ra ồn tắc, mất an toàn. Tiếp tục tăng cường xử lý nồng độ cồn, vi phạm quả tốc độ cho phép với tinh thần kiên quyết không có ngoại lệ.